प्यारे बच्चों आज का हमारा टॉपिक जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में वो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो हम पढ़ रहे थे उसमें यूज ऑफ कंट्रासेप्टिव चूंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है द गवर्नमेंट हैज टुक सीरियस स्टेप्स टू ओवरकम अपॉन दिस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड इट वॉज कंसिडर्ड दैट the couple should be made ready to have smaller families or two children for that they have to take contraceptive measures by which unwanted pregnancies cannot occur jo unwanted pregnancies hai agar contraceptives ke use wo karenge कपल तो उनमें से अनवॉन्टेड प्रेगनेंसी वजूद में नहीं आएगी तो कंट्रासेप्टिव किसे हम कहते हैं द डिवाइस विच आर यूज टू प्रोवेंट कॉन्सेप्शन ऐसी डिवाइस या ऐसे तरीके जिनसे प्रेगनेंसी या कॉन्सेप्शन नहीं हो जाएगी उनको हम कहते हैं कंट्रासेप्टिव देर आर सेवरल कंट्रासेप्टिव मैथडस ऑफ कंट्रासेप्शन और कंट्रासेप्टिव मैथडस मुख्तलिफ तरीके हैं जिनके जरिए से अनवॉन्टेड प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है उसमें से हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया कि नेचुरल मैथडस हाउ नेचुरली वी कैन प्रोवेंट आवर सेल्व और द कपल कैन प्रोवेंट हेम सेल्फ फ्रॉम अनवॉन्टेड प्रेगनेंसी तो इसमें पहला तरीका था पीरियोडिक एबस्टनेंस जिसमें से आ, आ, वो जो पीरियड होता है इन फीमेल में तो उनमें से जो फोटाइल पीरियड होता है जिस पीरियड में ओविलेशन होती है ओवम जिस ओवरी से बाहर आ, आ, निकलता है ड्यू टू द ब्रेक डाउन ड्यू टू द रक्चर ऑफ ग्रेफियन फोलिकल तो इस पीरियड में प्रेगनेंसी की आ, के चांसेस होते हैं जिस यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल के चांसेस होते हैं अगर इस दौरान तो इस दौरान अगर कपल सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करेगा तो नतीजतन यूनियन ऑफ गमीट्स विल नॉट टेक प्लेस एंड द वोम नॉट विल नॉट बिकम कॉन्सेप्ट विल नॉट बिकम प्रेगनेंट तो ये जो ओवम है इसकी जो अलायु जो है पीरियड है दैट इज 48 एट आवर्स आफ्टर ओविलेशन ओविलेशन बैंक के बैन अड़तालीस घंटों तक ये जिंदा रहता है तो इस दौरान अगर सुपरमज वैर अन एबल टू रीच द फेलोपियन ट्यूब देयर विल बी नो यूनियन ऑफ गमीट्स एंड देयर विल बी नो प्रेगनेंसी नतीजन तो नतीजतन तो इस चीज के लिए बाखबर किया गया है दैट फ्रॉम टेंथ टू सेवनटीन डे देयर शुड बी नो सेक्चुअल इंटरकोर्स दैट इज अ सेफ पीरियड फॉर फॉर प्रिवेंशन ऑफ द प्रेगनेंसी तो दूसरा तरीका है क्वाइटस इंटरक्ट जिसमें इफ द कपल विल मेक सेक्चुअल इंटरकोर्स द मेल विल विद्रॉ हिज बैनस बिफोर द एजुकेशन ऑफ द सीमेन तो तीसरा पीरियड जो है लैक्टेशनल एमोनोरी तो इसमें से ये भी डिस्कस किया है तो इसमें से जो लैक्टेशनल पीरियड है माँ अपने बच्चे को खूब दूध पिलाती है इस पीरियड के दौरान मिनिस्ट्रेशन नहीं होती है तो जब मिनिस्ट्रेशन नहीं होगी तो इस दौरान इसलिए प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होते हैं ये ज्यादा से ज्यादा ये पीरियड छह महीने तक होता है तो दूसरा जो मेथड है दैट इज बेरियर मैथड फर्स्ट नेचुरल मैथड दूसरा बैरियर मैथड नेचुरल मैथड 
ऑलरेडी डिस्कशन बैरियर मेथड तो दूसरा मेथड जो है इन दिस मेथड मैकेनिकल डिवाइसेस आर यूज्ड टू प्रिवेंट कॉन्सेप्शन इस मेथड में कुछ डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है कॉन्सेप्शन को रोकने के लिए तो पहला है इसके इस है इट हैज फॉलोइंग टाइप्स पहला है कंडोम इट इज अ रबर शीट व्हिच इज पुट ऑन द इरेक्ट पेनिस इट इज पुट ऑन पहना जाता है ऑन द इरेक्ट पेनिस बिफोर द सेक्सुअल कोर्स इज मेड बिफोर सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल इंटरकोर्स इज मेड तो इससे पहले ये पेनिस के ऊपर इरेक्ट पेनिस के ऊपर लगाया जाता है तो नतीजतन जो सीमन जो होता है व्हिच इज डिपॉजिटेड बाय द मेल तो ये है इजैकुलेटेड बाय द मेल इट डज नॉट Uh, get deposited into the uh, vagina of female hence uh, this female uh, is prevented from being pregnant the common condoms are used provided by the family welfare services to isko nirod ke naam se pukara jata hai agar iska istemal waqt par mail kare to unwanted pregnancies nahi hongi to dusra hai diaphragm it is used in females it is also a rubber sheet which is flexible मेटल और स्प्रिंग रिंग एक किस्म की रिंग होती है एट द मार्जिन ये मार्जिन पर उसके होती है होती है व्हिच इज फिटेड इनसाइड द वेजिना इट इज फिटेड इनसाइड द वेजिना इट आल्सो प्रिवेंट्स द पैसेज ऑफ द स्पर्म्स इनटू द सर्विक्स और इनटू द यूटरस थर्ड तीसरा किस्म जो है दैट इज सर्विकल कैप इट इज आल्सो अ रबर निपल it is a rubber nipple which is fitted over the cervix it is fitted over the cervix and is designed to remain there by succession ye sun succession ke zariye se wahan par andar jaati hai to in this device also prevents the entry of sperm into the uterus it also prevents the entry of sperm into the uterus to chautha kasam jo hai wo hai vault cap it is a dome shape of rubber or plastic cap with a thick rim which is meant for fitting over the cervix isko bhi cervix ke upar lagaya jata hai ye rubber cap ya plastic cap hoti hai it also prevents the passage of sperm into the cervix to ye चार कस्में जो थी ये है बैरियर मेथड्स बाय विच कॉन्सेप्शन कैन बी प्रिवेंटेड फर्स्ट इज कंडोम सेकंड इज डायफ्राम थर्ड वन इज सर्जिकल कैप फोर्थ वन इज वॉल्ट कैप ये चारों इनमें से तीन फीमेल इस्तेमाल कर सकते हैं और ये कंडोम जो है ये मेल्स में इस्तेमाल होता है तो इसके जरिए से अनवॉन्टेड प्रेगनेंसी से कपल बच जाता है तो तीसरा कसम जो है दैट इज इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस कुछ डिवाइसेस ऐसी हैं जिनको इंट्रोड्यूस करने से यूनोरी जिस यूट्रस में इंट्रोड्यूस करने से वहां पर अनवॉन्टेड प्रेगनेंसी नहीं होती है दीज डिवाइसेज और इंसर्टेड इन टू द यूट्रस टू प्रोवेंट कॉन्सेप्शन और प्रेगनेंसी को रोकने के लिए बचाने के बचाने के में फीमेल को बचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है आई डीज और ऑफ थ्री टाइप से तीन कसम की होती है एक है इंसर्ट दूसरी है कॉपर रिलीजिंग और तीसरा है हार्मोन रिलीजिंग कॉपर रिलीजिंग डिवाइस हार्मोन रिलीजिंग डिवाइस और पहला है इंसर्ट द इंसर्ट आईओडीज और मेड अप ऑफ पॉलीएथिलीन इम्पेगनेटेड विथ बेरियम सल्फेट ये पॉली एथलीन है एक कंपाउंड है इम्पेगनेटेड विथ बेरियम सल्फेट इसके ऊपर बेरियम सल्फेट होता है इसका इसकी मिसाल है लिप्स लू इसके जरिए से भी अनवॉन्टेड प्रेगनेंसीज नहीं होती है तो दूसरा है दूसरा कॉपर आईओडीज और कॉमनली कॉल्ड कॉपर टीज दूसरा कस्म है इसमें वो कॉपर टीज है दे हैव आयोनाइज कॉपर इसके ऊपर आयोनाइज कॉपर है इट गिवस आयोन दीज आयोन सुलूली सुलूली डिफ्यूज एंड वाइटली किल द स्पर्म ये स्पर्म को किल भी करती है या उनकी मोर्टेलिटी को ये सप्रेस करती है या उनमें से जो इससे जो फेगोसाइटिस 
एक्टिवेट होती हैं वो फेगोसाइटिस जो इसमें होती हैं सर्वेक्स या यूट्रस में होती हैं वो इनको निकल जाती हैं इन सपर्म्स को इस तरह से इनकी मोर्टेलिटी कम होने की वजह से दे डू नॉट रीच इन द फेलोपियन ट्यूब बाय द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग हैज टू टेक प्लेस हैंस एंड दीज कॉपर चीज आर ऑल्सो यूज इन केस ऑफ फीमेल इट हैज सम साइड इफेक्ट टू बिकॉज इट हैज कॉपर रिलीजिंग दीज आयोनस विच आर विच आर ए टाइप ऑफ दीज तो तीसरा कस्म है हार्मोन रिलीजिंग आईओडीज इंक्लूड हार्मोन जो होती हैं चूंकि वी आर वी आल्सो नो दैट द हार्मोन आर सिक्रेटेड बाय द ओवेरीज एज वेल दीज आर सिक्रेटेड बाय द कॉर्पस ल्यूटियम तो इसमें से कुछ फै जो हैं इसमें से जो कुछ जो हारमोन रिलीजिंग जो ग्राइंड भी इसमें होती हैं तो इसमें से ये सिक्रीट करती हैं प्रोजेस्ट्रॉन एंड लीवो नॉर्जेस्ट्रॉन ये दो कस्म के ये डिवाइसेस होती हैं जो दो कस्म की हार्मोन रिलीजिंग रिलीज करते हैं दीज डिवाइसेस रिलीज द हार्मोन विच सप्रस एंडोमेट्रियल चेंजेस जो एंडोमेट्रियम में जूरिंग द दिस पीरियड द पीरियड आफ्टर द मिनिस्ट्रल साइकल द चेंजेस विच ऑकर इन इन द इंटरनल वॉल ऑफ द यूट्रस दैट इज एंडोमेट्रियम दीज सप्रेस दीज चेंजेस बिकॉज जूरिंग दीज ट्वेंटी फाइव डेज द यूट्रस प्रपियर इट सेल्फ टू रिसीव द फर्टिलाइज एग तो ये उसमें से उसकी मोर्टेलिटी को सप्रेस करता है इस तो चेंज कॉज ओविलेशन एंड ओविलेशन ये ओविलेशन को वक्त पर रुकाता है ओविलेशन वक्त पर नहीं होती है देर फोर इट कॉज एन ओविलेशन ओविलेशन वक्त पर नहीं होती है और तीसरी चीज है एन सफिशेंट ल्यूटियल एल यू टी ए एल एन सफिशेंट ल्यूटियल एक्टिविटी चूंकि कॉर्पस ल्यूटियम जो कि वजूद में आता है बाई द रक्चरिंग ऑफ द ग्राफियन फोलिकल दैट स्कॉर इज नाउ कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम दैट कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रिटस प्रोजेस्ट्रॉन तो जो इसकी एक्टिविटी को भी सप्रेस करता है वो ज्यादा प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रिट कर नहीं कर सकता है इस तरह से ये रोकता है यूट्रस को टू रिसीव द फर्टिलाइजर एग तो इस तरह से एक डिवाइस जो है ये यूट्रस में इस्तेमाल की जाती है जिसके जरिए से अनवॉन्टेड प्रेगनेंसी नहीं होती है एक है इनमें से इंसर्ट जो जिसमें पॉली इथिलीन इम्प्रेगनेट विद बेरियम सल्फेट को लिप्स लूप को इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसके जरिए से अनवॉन्टेड प्रेगनेंसी नहीं होती है दूसरा तरीका है कॉपर चीज को इंसर्ट किया जाता है कॉपर चीज को तो इससे भी प्रेगनेंसी नहीं होती है और तीसरा तरीका जो है वो हार्मोन रिलीजिंग आईओडीज और प्रोजेस्ट्रॉन आईओडी एंड लिवो नॉर्जेस्ट्रॉन आईओडी दीज डिवाइस ऑल्सो सप्रेस द एंडोमेट्रियल वॉल दे ऑल्सो कॉज एन एविलेशन एंड इन सफिशेंट ल्यूटियल एक्टिविटी ये इन एक्टिविटीज को कम करती हैं जिसकी वजह से ये दिस यूट्रस डज नॉट रिसीव द फर्टिलाइज एग एट द जनम टाइम तो चौथा जो है दीज आर ओरल कंट्रोसेप्टिव फर्स्ट नेचुरल सेकेंड बैरियर बैरियर थर्ड वन इज इंट्राइन डिवाइस एंड फोर्थ वन इज ओरल कंट्रोसेप्टिव दीज ओरल कंट्रोसेप्टिव दे यूजली कंटेन पिल्स इम से दवा पिल आसान कम से एंड कंटेन पोजेस्ट्रॉन और ए कम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजीन ये प्रोजेस्ट्रीन है ये है प्रोजेस्टेरोन एंड ए कम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन एंड एस्ट्रोजीन या है कम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन एंड एस्ट्रोजीन या है खाली प्रोजेस्टेरोन 
तो इसकी पिल्स होती हैं जो फीमेल इस्तेमाल करती है 21 दिन के लिए 21 दिन के लिए इन पिल्स का इस्तेमाल करती हैं फ्रॉम द फिफ्थ डे ऑफ द मेनस्ट्रेशन मेनस्ट्रेशन खत्म होने के बाद पांच दिनों के बाद ये पिल्स को इस्तेमाल करती हैं फॉर 21 डेज 21 दिन तक 21 दिन यानी पच्चीस पांच से पच्चीस तक इक्कीस दिन तक इस्तेमाल करती हैं तो इस दौरान प्रेगनेंसी इन पिल्स को इस्तेमाल करने से प्रेगनेंसी नहीं होती है तो फिर नेक्स्ट आफ्टर नेक्स्ट मिनिस्ट्रल साइकिल इट कैन अगेन टेक यूज ऑफ दीज पिल्स फॉर द नेक्स्ट ट्वेंटी वन डेज इन द नेक्स्ट मंथ इन दिस वे ही कैन प्रिवेंट हर सेल्फ फ्रॉम द अनवॉटेड प्रेगनेंसी वो अपने आप को अनवॉन्टेड प्रेगनेंसी से बचा सकती है एंड एंडिंग दीज पिल ऑल्टर द ओमिलेशन साइकिल इसे ओमिलेशन साइकिल में भी चेंज आती है ओमिलेशन साइकिल वक्त पर नहीं होता है और इट ऑल्सो सेप्रेस द मोटेलिटी ऑफ दीज सपर्म एक्सेट्रा तो चौथा जो है पांचवा मेथड जो है इसमें वो है सिट्रलाइजेशन सिट्रलाइजेशन या या हम इसको कहते हैं इट इज अ सर्जिकल मेथड इट इज अ सर्जिकल मेथड सर्जिकल टेक्निक बाय वी द पैसेज ऑफ सपर्म और ओम इज डिसकंटिन्यूड इसके जरिए से एक ऐसा तरीका इस्तेमाल किया जाता है जिस तरीके से सपर्म या एग अपनी उस जगह पर नहीं पहुंच जाती है जहां पर उनकी यूनियन मुतव होती है उस जगह पर उनसे उनको पहले ही रोका जाता है इसलिए वो उस जगह पर नहीं पहुंच जाती है जहां पर उनकी ये यूनियन मतव होती है इस तरह से ये तरीका इसको सर्जिकली इस तरीके को कंप्लीट किया जाता है इसके दो तरीके हैं मेल्स में वेसक टॉमी है वेसक टॉमी कहते हैं कि जो वासा डिफ्रेंशिया होता है एपोर्ट ऑफ वैसा डिफ्रेंशिया इज कट डाउन ये इसको काटा जाता है एंड देन इट इज टाइड सो दैट द पैसेज ऑफ दी सपर्म इज सिटॉप जो सपर्म निकलते हैं टेस्टिल से वासा एफ्रेंशिया में एफिडिज में वासा डिफ्रेंशिया में इससे आगे इनको नहीं बढ़ने से रोक दिया जाता है क्योंकि वासा डिफ्रेंशिया को कट किया जाता है और उसको दोनों तरफ से टाइट किया जाता है सेट्रोलाइज किया जाता है ताकि पैसेज कट की जाए तो इस तरह से सेक्सुअल इंटरकोर्स में फर्क नहीं पड़ती है लेकिन सुपरम को स्टॉप किया जाता है वो दे डू नॉट गेट डिपॉजिटेड इन टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देयर फॉर देयर इज नो नो चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी सिमिलरली इन केस ऑफ ट्यूबेक्टोमी ए पोर्शन ए पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज कट डाउन नियर द यूट्रस यूट्रस के साथ ही फेलोपियन ट्यूब को कट किया जाता है और कट इट पोर्शन को टाई किया जाता है बांधा किया जाता है सेट्रोलाइज किया जाता है ताकि जो भी सपर्म यूट्रस के यूट्रस से अब उनको पैसे उनके उनको फेलोपियन ट्यूब में दाखिल होना था उन्हें पहले ही रोका जाता है एंड दे आर नॉट एबल टू एंटर इन टू द फेलोपियन ट्यूब बिकॉज द फेलोपियन ट्यूब हैज ऑलरेडी बीन कट इट डाउन इन दिस वे अनवॉन्टेड प्रेगनेंसीज कैन बी स्टॉप दीज आर द डिफरेंट मैथड्स ये कुछ ऐसे तरीके हैं जो कंट्रोसेप्टिव तरीके से हैं जिनके जरिए से पॉपुलेशन के ऊपर कंट्रोल किया जाता है और कपल अपने लिए जितने बच्चे चाहे इतना ही रख सकता है अनवॉन्टेड प्रेगनेंसी को रोका जाता है तो इन इन तरीके को थोड़ा बहुत आप इनको पढ़ लें याद कर लें समझने की कोशिश करें वो आसान है और इनसे आपको बहुत आसानी पैदा हो जाएगी इसमें नेचुरल मेथड है एंट्राइट्राइन मेथड है ओरल मेथड है सेट्रोलाइजेशन मेथड है और बैरियर मेथड है ये पांच मेथड जो हैं इन पांच तरीकों के जरिए से अनवॉन्टेड प्रेगनेंसीज को रोका जा सकता है एंड पॉपुलेशन के ऊपर कंट्रोल किया जाता है तो इन्हें आउटडोर से पढ़ें गोर से याद करें 
تو پھر اس کے ذریعے سے ہم انشاءاللہ آگے 